Dear Facebook viewers, thank you for joining us once again. My name is Joseph Omsani and I'm lucky today to have here Minister of Foreign Affairs and uh, East Africa Corporation from Tanzania, uh, His Excellency Dr. Uh, and Ambassador Augustine Mahige. Thank you for joining. Mahiga. Mahiga, yes. Thank you for joining. You're welcome. Thank you. Um, Sandra Sana, today, fortunately, we are going to use Kiswahili. And don't be mad. It's okay. This is one of the very important language, and I'm gonna conduct this <laughs> interview in Kiswahili. Sana sana na karibuni sana. He ni Facebook Live. Mbasha ra kuroka hapa New York Marekani. Ni kuna ba waziri wa mamba inji na ushirikiano Afrika Mashariki kuroka Tanzania. Balos na Dr. Augustine Mahiga. Sana sana na karibu tena Balos. Nizuri kwa nawe. Tuanze na swala la usiano wa Tanzania na Dipereke ba Korea Kaskazini. Nimekuwa ndio gumzo hapa katika mkutano huu wa unga 72 baraza kula moja mataifa na hasa baada ya Marekani kusema itawekea vikwazo yote ambaye atakuwa na ushirikiano. Msimamo wa serikali yako ni nini? Ni kweli swala hili lilikuwa likizungumzwa hata kabla Marekani hawajatoa matamshi makali sana jana na Rais uh, Trump kwenye baraza kula umoja wa mataifa. Sisi kama Tanzania tumekuwa tukichukua hatua zinazolingana kabisa na maamuzi ya baraza la usalama la umoja mataifa kuhusu Korea Kaskazini tangu mwanzoni kabisa lakini pia tumekuwa tukichukua hatua hizo tukiamini kabisa kwamba Korea ya Kaskazini na jitihada zake za kutengeneza silaha za maangamizi ni tishio kwa amani duniani na kutokea na tishio hilo umoja wa mataifa baraza kula umoja wa mataifa na baraza la usalama la umoja mataifa limekuwa linazungumzia swala hili. Kwa pande wetu sisi kama Tanzania kati ya hatua ambazo tumechukua kwanza ni kupunguza kabisa mahusiano ya kidiplomasia na Korea ya Kaskazini. Mpaka sasa sisi kwanza hatuna ubalozi kule Korea ya Kaskazini lakini pia tumepunguza sana idadi ya wafanyakazi wa kidiplomasia pale Dar es Salaam kutoka kule. Pili Tumechukua hatua katika kufuta uandikishaji wa meli za Korea Kaskazini na kupeperusha bendera ya Tanzania kwenye meli hizo kitu ambacho umoja wa mataifa na baraza la usalama hasa lilikuwa limeagiza kwamba vitendo kama hivyo visiendelee Tanzania ilishiriki mara moja na jingine ilikuwa ni kuhusiana na makampuni ya biashara ya Korea Kaskazini ambayo yalikuwa yanafanya huduma kwa majeshi na jeshi letu na hiyo nayo tumesitisha kwa sababu tumeagizwa na baraza la usalama la umoja mataifa kwamba tuache hilo hmm. sasa jana ingawa tishio halikutolewa kwa nchi ambazo zinashirikiana na na, na na Korea Kaskazini lakini tamko la rais wa Marekani kwamba kama Korea ya Kaskazini haitasitisha vitisho vyake na jitihada zake za kutengeneza silaha za maangamizi wataiharibu hmm. Korea ya Kaskazini. Tamko hilo lilikuwa ni zito sana. Hmm. Halijawahi kutokea tena katika umoja wa mataifa labda tangu tishio lililotokea kwa Khrushchev na Kennedy mwaka 1962. Sasa hili ni zito sana. Hmm kwa hivi wote ambao tumesikiliza kwanza tumeona umuhimu wa swala kama hili lichukuliwe hatua kabla lijafika mahala ambapo italeta vita za maangamizi kwa sababu hatua kama hiyo sio tu itakuwa kati ya Marekani na Korea Kaskazini lakini itaathiri nchi nyingine zote zilizo karibuni na inaweza kuleta madhara makubwa duniani sisi kama Tanzania tunataka amani amani ya dunia ni amani ya Tanzania na nchi nyingine zote mm -hmm. na tumechukua hatua hizo tukiamini kabisa kwamba bado kuna nafasi ya mazungumzo mm -hmm. na nchi ambazo zimekuwa zikishiriki katika kuleta mazungumzo kati ya nchi sita ambazo zinashughulikia swala hili ambalo ni Urusi, Uchina, Marekani, Korea ya Kusini, Korea ya Kaskazini na Japan waanze tena mazungumzo hayo ili waweze kuhakikisha kwamba suluhu inapatikana na matishio hayo
hayaendele. Mm. Unaozef um, katika masuala ya, ya kidiplomasia balozi. Tisho hili na tamko hili linakupa taswira gani ya ushirikiano wa kimataifa kujumla katika miaka michache ijayo ikiwa kwa kaskazini pengine haitachukua hatua ya kuacha inachofanya. Hari ni tete na hadari. Mm. Kitu hiki kinaweza kutokea kwa maamuzi au hata kwa bahati mbaya tu. Inawezekana mtaalamu mmoja akagusa chombo ambacho kinaweza kuleta maangamizi. Ni swala ambalo halijajitokeza mara nyingi katika taswira ya umoja wa mataifa na katika siasa za ki, za kiulimwengu lakini swala ambalo ni hatari sana kwa amani ya ulimwengu. Na tunadhani Marekani kwa matamshi waliyotoa juzi ni tishio pia matamshi ya namna hiyo na tunaamini kwamba umoja wa mataifa na nchi nyingine zitatoa nafasi kwa mazungumzo na hatua za haraka zichukuliwe na. ili utekelezaji wa vitisho hivyo usifike mbali. Naam, tukirejea katika mkutano huu wa baraza la baraza kula moja mataifa kikao hiki uh, cha 72 uh, tangu umekuja hapa. Mambo gani ambayo umeangazia uh, kwa kuiwakilisha Tanzania? Mpaka sasa tujatoa uh, tamko letu tutalitoa siku ya Jumamosi lakini kauli mbiu ya mkutano huu ilikuwa ni nafasi ya watu katika maendeleo endelevu na hasa vijana na hilo limekuwa likizungumzwa lakini kwa bahati nzuri ingawa hilo lilikuwa ni la jumla kwa bahati mbaya au nzuri ni kwamba kitu kingine ambacho kimegubika mjadara huu katika mkutano huu ni majanga ambayo yamejitokeza ya vimbunga na matetemeko ya ardhi yaliyotokea huko katika visiwa vya Caribbean lakini pia yamekumba Marekani yenyewe na tetemeko la ardhi ambayo limekumba Mexico. Hii inazidi kudhihirisha kwamba mabadiliko ya tabia nchi ambayo Marekani imekuwa inasema hayapo na imejitoa katika mkakati uliofikiwa kule Paris mwaka jana. Si sahihi na kila mmoja aliyesimama kuzungumza hapa ametilia mkazo kwamba swala hili lazima lichukuliwe kwa pamoja na kuwe na mkakati wa pamoja uliokubalika kule mkataba ule lazima utekelezwe kwa sababu majanga haya yanazidi kuwa makubwa mwaka hadi mwaka na tusipochukua hatua za pamoja na za haraka majanga haya yanaweza kuangamiza dunia nzima kwa sababu sio ya siraha lakini ni ya tabia nchi mm -hmm. na inaweza kuathiri sisi katika nchi zinazoendelea tunazidi kuathirika na pengine tunaathirika zaidi ingawa sababu za kubadilika kwa tabia nchi ni viwanda na hewa chafu ambayo inatolewa na nchi zenye viwanda kwa hivyo swala linahitaji hatua za pamoja na limegubika mjadala hapa kama lilivyogubika lile swala la Korea ya Kaskazini naam naam na, na tukimalizia na uh, hilo hilo la swala la SDGs uh, na hasa hili la mabadiliko ya tabia nchi nchi unayowakilisha uh, kwa haraka tu hat, kuna mifano ya, ya msingi ya hatua ambazo mnachukua kuhakikisha kwamba kwa sasa Tanzania ni moja nchi ambayo iko baharini na kwa kusema hivyo uh, inatajwa kama pengine miaka ijayo uh, miji kadhaa itamezwa na kadhalika kuna hatua gani ambazo unafikiri serikali yako ime, imefanya kuhakikisha kwamba mnakabiliana kwa nguvu na mabadiliko ya tabia nchi kitu cha kwanza Tanzania ukitazama mlima wetu Kilimanjaro barafu inapotea. Ukitazama visiwa kadhaa hasa maeneo ya Pangani na maeneo ya Kilwa, visiwa vingine vimeanza kupotea. Ukitazama maeneo ambayo yamekuwa hayana ukame katikati ya Tanzania, ukame unazidi kuongezeka. Na wakati mwingine mafuriko yanayotokea mahali ambapo hata haikutokea. Kitu kingine ambacho sasa serikali imechukua ni kuhakikisha kwamba misitu inalindwa ukataji wa misitu na utengenezaji wa mkaa ni hatua ambazo serikali imechukua za haraka sana na wizara yetu ya mali asili na hasa ile inayoshughulika na misitu na kampeni kubwa uhamasishaji wa watu kupanda miti na kulinda mazingira imekuwa ndio mmoja ya misimamo mikubwa katika nchi yetu tunaona mito kama ruaha inakauka tunaona malisho ya yanazidi kupungua kwa hivyo serikali swala hili imechukulia kwa uzito wake na ustahili. Mm. Lakini kama tuliposema kwa nchi moja peke yake huwezi kuleta tofauti kubwa. 
ni lazima lichukuliwe mkakati wa kanda wa kitaifa na kimataifa. Naam. Nakushukuru sana balozi Mahiga. Asante, Asante kwa fursa hii. Asante. Thank you so much dear viewers. I uh, was having here in studio today uh, the Minister of Foreign Affairs in East Africa Cooperation uh, his excellence uh, ambassador Dr. Agustin Mahiga. Thank you for joining. I'm Joseph Msami. See you next time. Enjoy. Goodbye. Thank you. Thank you so much.